Abrimos el panorama internacional, lo más destacado sigue viniendo desde la zona de Israel, desde Jerusalén, particularmente desde la ciudad vieja de Jerusalén, a partir de la decisión del gobierno norteamericano de Donald Trump de reconocer como nueva capital de Israel a Jerusalén y decidir trasladar, cosa que no se concretará de inmediato, la embajada desde Tel Aviv hacia allí. Eh, hoy se han conocido las primeras consecuencias sangrientas de esto. Ya tenemos dos muertos y decenas de heridos a partir de un llamado que hizo la organización Hamas en Cisjordania y en Jerusalén Vieja, en, en la parte vieja de Jerusalén, a lo que se conoce como una nueva intifada. ¿Recuerdan la sangrienta intifada? Después del habitual rezo del viernes sagrado musulmán, muchos salieron a la calle a hacer caso a esto y a enfrentarse con el reforzado ejército israelí. A propósito de esto, estuvimos hablando con una especialista local sobre las consecuencias por venir de lo que anunció Trump. Se tomó la decisión, se firmó un documento para trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv, que es donde actualmente está, a Jerusalén. En Jerusalén funciona un consulado norteamericano, pero que va a tomar el estatus de embajada y la embajada en Tel Aviv va a pasar a ser un consulado. Lo que termina siendo un acto simbólico muy relevante a nivel internacional. Sí, más que simbólico, político y muy fuerte, ¿no? Ambas cosas. Lo que pasa es que en el caso de Jerusalén, el simbolismo de la ciudad, aparte de la historia, sino lo que representa para los dos estados que se están enfrentando por el control de la ciudad, eh, tiene una carga simbólica muy fuerte también y la actitud norteamericana plantea eh, de alguna manera, reacciones a nivel internacional, dado su estatus de hegemón a nivel mundial. Realmente que la primera potencia del mundo cambie, porque es, es lo que es, bueno, significa la capital de un lugar a otro, también tiene sus bemoles políticos. Exactamente. Bueno, en esta línea se han declarado todos los países de la Europa Occidental, eh, Angela Merkel, Theresa May por Gran Bretaña... Macron por Francia, todos en contra de la decisión de Donald Trump, calificándola de irresponsable a nivel internacional por las, con, las, con, las implicancias que puede tener para el proceso de paz. ¿Esto podría llegar a reactivar el conflicto armado y, y sobre todo la presencia de Estados Unidos allí en la región? Bueno, todas las, todas las voces internacionales han, han advertido sobre exactamente esa posibilidad. Está atropellando los acuerdos firmados por los Estados Unidos en el marco de numerosas declaraciones de las Naciones Unidas también. Netanyahu, que es el primer ministro eh, israelí, no ha dado concesiones previas a esta decisión de Trump. O sea que fue él porque él lo dijo. Exactamente. No se ha establecido cuál es la contraparte de esta concesión de esta de este reconocimiento hacia Israel no se ha establecido es plausible que haya eh, intereses económicos detrás por supuesto